מים. חשבתם פעם על העניין הזה? הרכב מולקולות שמרכיב 65% מגופנו ומכסה כ-70% ממעטפת כדור הארץ. כל צורות החיים נוצרות ומתקיימות במים. מים הם תרכובת כימית המורכבת משני אטומים של מימן ומאטום של חמצן. הרכב של מולקולות שמתנהג באופן חריג מכל חומר אחר שאנו מכירים. זהו החומר היחיד שנמצא בשלושת מצבי הצבירה העיקריים בטווח הטמפרטורות הטבעי של כדור הארץ, ועד כה גילו שלמים לפחות עשרים מצבי צבירה. מים מתפשטים בקירור, בשונה מרוב החומרים האחרים. לתכונה זו חשיבות רבה בכדור הארץ, בגללה צף הקרח על המים במקום לשקוע בתוכם, והיא זו שמאפשרת לאוקיינוסים לקפור רק בשכבתם העליונה, ולאפשר המשך קיום חיים במים העמוקים יותר. מים הם המס אוניברסלי למרבית התרכובות בטבע. כל שימוע החומרים בגוף נעשה בתוך סביבה מימית, כך שחיוני שחומרים שחשובים לקיומנו היומיומי יתמוססו במים. אינזימים, הורמונים וחלבונים מתמוססים גם הם במים, ומאפשרים את רוב הפעולות הסדירות של התאים בגופנו. DNA מתמוסס במים, ומאפשר כך את שכפולו ואת תרגומו לחלבונים. גזים רבים, ביניהם חמצן, מתמוססים במים. והחמצן המומס מאפשר את תהליך הנשימה. אפילו העברת האותות החשמליים בגוף נעשית בעזרת יונים שמומסים במים. ישנן תכונות ייחודיות נוספות שלא אכנס אליהן עכשיו, אך מה שברור הוא שהצטברות התכונות הנדירות במולקולה פשוטה אחת היא זו שאפשרה את החיים בכדור הארץ. 97% מכלל המים הם מים מלוכים. ורק שלושה אחוז המים מתוקים, שברובם אינם נגישים, כי הם מצויים בקרחונים וכמי תהום. רק אחוז אחד מהמים המתוקים נגישים לאדם. כל הציוויליזציות הידועות לנו צמחו, סחרו, התפתחו ונלחמו בהתאמה למקורות המים שהיו בסביבתם. משחר ההיסטוריה מים נחשבו לקדושים. ניתן למצוא אלים ומיתולוגיות אין ספור הקשורים במים. ביהדות למים חשיבות רבה. ושימושים בטקסים רבים כמו נטילת ידיים, טהרה ותשליך. בנצרות מתקשרים המים ללידתו של ישו, למותו ולאלמנטים שונים בחייו, וכל תינוק נוצרי עובר טקס הגבלה עם לידתו. באסלאם כל תפילה מחמשת התפילות ביום מלווה בטקס של רחצה במים. ההינדים מייחסים קדושה למים של נהר הגנגס, בו מתגוררת העלה גנגה, המטהרת את החטאים של האדם ומכינה אותו לגלגול הבא. וכך, בכל תרבות או דת על כדור הארץ, כולם הכירו בחשיבות המים ובכוחם הרב. כוח שיכול לפעול לשני כיוונים מנוגדים, כיוון של יצירה והענקת חיים, וכיוון של הרס וחורבן. ומה אנחנו לא יודעים לגבי מים? האם הם מאגר ומוליך של תודעה? האם למים יש זיכרון? אין הסכמה על כך. נערכו ניסויים שניסו להוכיח זאת, אך אין מחקר שקובע זאת באופן נחרץ. דוקטור ז'אק בן וניסטה, הומאופת צרפתי, גילה שכאשר מגללים חומר במים, המים יכולים לשאת את הזיכרון של החומר גם אחרי שכל המולקולות המקוריות של אותו חומר כבר נעלמו. מחקר שנערך באוניברסיטת שטוטגארט, בו נתנו לאנשים שונים מים מאותו מקור וביקשו מהם ליצור מספר טיפות בדיוק באותו זמן, גילה כי טיפות שהגיעו מאותו אדם היו כמעט זהות, אך ייחודיות לאדם שיצר אותן. לעומת זאת, טיפות שהגיעו מפני אדם שונים יצרו דפוסים שונים. מכך הסיקו כי כאשר המים באים במגע עם אנשים שונים, הם אוספים ממנו פרטי מידע ייחודיים. מחקר נוסף שנוי במחלוקת נערך על ידי החוקר היפני מסארו אמוטו, וגילה כי מים מגיבים באופן שונה למילים ומחשבות שונות, ומשנים את צורת המבנה המולקולרי שלהם בהתאם. תחת מיקרוסקופ הבחין החוקר כי כבישי מים שהוחזקו בצמצמות שעליהן מודבקות המילים כמו אושר, אמת ואהבה, שינו את צורתם והפכו לקריסטלים מרהיבים, ולעומת זאת בילים שליליות הניבו פתיתים אסימטריים, חסרי סדר ומטולי הרמוניה. ולאחר ששמעתם כל זאת, האם חשבתם על כך שכל לגימת מים שנכנסת אל גופנו כבר נכנסה אל גופם של אין ספור יצורים חיים וצמחים? כאלה שחיו פה לפנינו עשרות מיליוני שנה? המולקולות הללו באו במגע עם חיים אחרים, עם תודעה אחרת, עם מידע אחר. מה זה אומר? אני לא לגמרי החלטתי עם עצמי עד כה, אבל אני מרגיש שקיימת משמעות לכך. מים סופגים ופולטים אלמנטים תודעתיים, איתם הם באים במגע. 
ועם מה הם יכולים לשאת מידע בכל מקום שהם עוברים, במובן מסוים זה הופך את האוקיינוסים למאגר מידע בלתי נתפס. חברי היקר, גיל דור, באחת משיחות ארוחות הבוקר שלנו, איפשהו בעולם, שיתף אותי במחשבה שלו. מחשבה העוסקת במילה מים. מה משמעות המילה הזו שמופיעה בפסוק השני של ספר בראשית? המילה מים בעברית יכולה להיות צורת הרבים של מילת השאלה מה. ואז קיימת אסוציאציה בין מים כחומר חסר צבע וצורה קבועה המקבל את צורת הכלי שסביבו, לבין מילת השאלה מה. ומה עם השמיים? המילה שמיים יכולה להיות צורת הרבים של שם, כמו שן שיניים או יד ידיים. במקרה זה המים הם מרחב תודעתי של סימני השאלה, והשמיים הם המרחב של סימני הקריאה. במסגרת אותו תרגיל מחשבתי אפשר להפליג ולקרוא את סיפור הבריאה כסיפור התהוות התודעה, מתהייה ובהייה, ואינטואיציה שהיא רוח אלוהים המרחפת על פני המים. אז הדברים מקבלים שמות, והשמיים מופרדים מהמים. הרבה תהיות לגבי מים, אך ידיעה ברורה כי מים הם מקור החיים. לרוב בני האדם על כדור הארץ אין גישה נוחה או פשוטה למים נקיים, ונדרשים מהם מאמצים רבים על מנת להשיגם, מה שגורם להם להעריך ולשמור על המים. מה שאצלנו בעולם המערבי, בעיקר בגלל הפשטות במים זורמים מהברזים, רובנו שכח את חשיבותם לקיום החיים. אז רק אזכיר לכם, וגם לי, להתייחס למים בכבוד הראוי להם, לכל טיפה וטיפה. כל טיפה הנושאת את ההיסטוריה אל העתיד, וייתכן והיא מכילה חלקים מהתודעה האוניברסלית. Now water can flow or it can crash. Be water, my friends.